ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പച്ചമാങ്ങ വെച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ചട്നിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പച്ചമാങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒഴിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കറിയും കൂടിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം പിന്നെ അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് പച്ചമാങ്ങയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ളൊരു പച്ചമാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചലി ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എരുവിന് ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര എരുവ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാല് അഞ്ചൊക്കെ ചേർത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരം ഒരു പകുതി സവോള ചേർത്താലും മതി ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പച്ചമാങ്ങയുടെ തോലി ഒന്നും കളഞ്ഞെടുക്കണം മാങ്ങ തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി മുറിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അരക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മിക്സി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ജാറല്ലേ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തേങ്ങ കരക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ ജാറുണ്ടല്ലോ അതാണ് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര കപ്പ് വരെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതങ്ങ് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഭയങ്കര പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുക്കിയത് ഒരു തരതരപ്പോഴും നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ആ മാങ്ങയും പച്ചമുളക് ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അങ്ങ് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അങ്ങ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരുപാട് കട്ടിയായി പോകാനും പാടില്ല കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണിത് അപ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് അത് മെയിൻ ആണ് കേട്ടോ അത് ചേർക്കാതെ ഇരിക്കരുത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്നത് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ ഒരു ഉപ്പും പുലിയൊക്കെ ഒരേ രീതിയിൽ വേണം നിൽക്കാനായിട്ട് അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് പക്ഷേ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കറി ഇതിൻ്റെ കൂടെ സൈഡായിട്ട് ഒരു പപ്പടം ഒരു ഉണക്കമീനും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി ചട്നിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയ നല്ലൊരു ഈസി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവര